আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক চ্যানেল আই সংবাদে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সামির হোসেন বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি সংবাদ শিরোনামগুলো বান্দরবানে অপহৃত ব্যাংক ম্যানেজার নিজাম উদ্দিনকে পরিবারে হস্তান্তর কুকি চীন সন্ত্রাসীদের সাইবার হামলার পরিকল্পনা ছিল জানিয়েছে র্যাব প্রিয়জনদের সাথে ঈদের আনন্দ করতে ঢাকা ছাড়তে শুরু করেছে মানুষ সময় মতো চলাচল করছে ট্রেন বাস সহ যানবাহন ঈদের বাজারে চাহিদা বেশি হওয়ায় বেড়েছে সেমাই চিনি মাংসের দাম সবজির দাম প্রকার ভেদে কমেছে দশ থেকে বিশ টাকা রাজধানীতে বিএনপির মহাসমাবেশে পুলিশ হত্যা ও অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার মামলায় শনাক্ত সাত বিএনপির শীর্ষ নেতার আদালতে স্বীকারোক্তি এবং রমজান মাসের শেষ জুমায় মসজিদে মসজিদে মুসলিদের নামাজ আদায় মনাজাতে দেশ জনগণ ও মুসলিম উম্মার শান্তি কামনা সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আইয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবার বিস্তারিত সোনালী ব্যাংকের বান্দরবানের রুমা শাখার অপরিত ম্যানেজার নিজাম উদ্দিনকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বান্দরবানের ব্রিফিংয়ের র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাব জানিয়েছে কুকিচিন সন্ত্রাসীদের সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছ থেকে ল্যাপটপ নিয়ে সাইবার হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল হাসান ইসমাইলের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে আল মুকসিদের রিপোর্ট অপহরণের প্রায় দুদিন পর বৃহস্পতিবার কুকি চীনের সঙ্গে র্যাবের মধ্যস্থতায় তাকে উদ্ধার করা হয় তাৎক্ষণিকভাবে তাকে র্যাবের বান্দরবন ক্যাম্পে নেওয়া হয় নিজাম উদ্দিনকে উদ্ধারের তথ্য নিশ্চিত করেছে র্যাব সদর দপ্তরের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইং এর পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মইন বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে মূলত একটি কৌশল রুমার যে স্থান থেকে অপহরণ করা হয়েছিল ওই এলাকার আশপাশ থেকেই পরিবার ও র্যাবের সহায়তায় বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে তাকে উদ্ধার করা হয় তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছেন র্যাব আমরা বেশ কিছু কৌশল অবলম্বন করেছি যেটি কি যেটি কিনা ওই দিন রাতে থেকেই আমাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে আমরা আপনারা যারা এখানকার জনগোষ্ঠী আছে সম্মানিত নাগরিক যারা সবসময় এই পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি বজায় রাখতে যারা কাজ করে যাচ্ছে ব্যাংক ম্যানেজারকে উদ্ধারের পর গতকাল আবারও থানচির সোনালী ব্যাংক শাখা এলাকায় হামলা চালায় সশস্ত্র গোষ্ঠী কুকি চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট কেএনএফ সেখানে পুলিশের সঙ্গে তাদের গোলাগুলি হয় বলে জানান বান্দরবনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মঙ্গলবার রাতে সোনালী ব্যাংকের রুমা শাখায় ঢুকে ব্যাংকের ভোল্ট ভেঙে টাকা লুটের চেষ্টা চালায় সশস্ত্র গোষ্ঠী কুকি চিন এই সঙ্গে ম্যানেজার নেজাম উদ্দিনকেও অপহরণ করে নিয়ে যায় ওই সশস্ত্র গোষ্ঠী বাহিনী আল মুকসিদ চ্যানেল আই ঢাকা প্রিয়জনদের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে ঢাকা ছাড়ছে মানুষ এই মুহূর্তে কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন নাজিব বেগ সরাসরি যাব তার কাছে নাজিব ঈদ যাত্রায় কমলাপুর রেল স্টেশনের এখনকার চিত্র কেমন দেখছেন সামির রেলের আজকে ঈদ যাত্রার তৃতীয় দিন সকাল থেকেই যাত্রীচাপ বেশ খানিকটা ছিল কারণ ছুটির দিন এখনও আমরা যদি দেখাই যে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমান যাত্রীরা রয়েছেন মূলত ট্রেনের যে শিডিউল সেই শিডিউল সময়ের আগে অনেক যাত্রীরা মূলত প্ল্যাটফর্মে এসেছেন যাতে কোনোভাবে ট্রেনটি মিস না হয় এবং ঈদে সারা দেশে মূলত সাতষট্টি জোড়া ট্রেন চলাচল করবে এর মধ্যে আন্তনগর ট্রেন রয়েছে বিয়াল্লিশ জোড়া আর আজকে থেকে মূলত বিশেষ যে ট্রেনগুলি রয়েছে সেগুলো চলাচল করছে মোট আট জোড়া এবং স্টেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে তারা যদি বলেছেন যে আগামী দু তিন দিন পরে অর্থাৎ যে 
অফিস আদালত বন্ধ হয়ে গেলে সাত আট তারিখ থেকে যে যাত্রী চাপ বাড়বে সে বিষয়টি মাথায় রেখে তারা তাদের পরিকল্পনা সাজিয়েছেন যেন কোনোভাবে শিডিউল বিপর্যয় না হয় এবং আজকে কথা যদি বলি সকাল থেকে যে কয়েকটি ট্রেন এখান থেকে কমলাপুর থেকে অন্তত ছেড়ে গেছে ট্রেনগুলিতে শিডিউল বিপর্যয় বলতে যে বিষয়টি আমরা বুঝি সেই বিষয়গুলি দেখা যায়নি নর্মালি যে প্রত্যেকটি ট্রেনই হয়তো বা কোনোটি দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট করে দেরিতে ছেড়ে গেছে কিন্তু সেটিকে আসলে অন্যান্য সময়ে কিন্তু আমরা এই তারতম্যগুলো দেখতে পাই সুতরাং সেটিকে আমরা শিডিউল বিপর্যয় আসলে বলা ঠিক হবে না তবে যেটি বরাবরই আমরা দেখি যে ঈদের একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে কিন্তু এই শিডিউল বিপর্যয় বিষয়টি কিন্তু ধরে রাখা মানে শিডিউল বিপর্যয় দেখা যায় আরেকটি বিষয় বলতে রাখতে চাই যে স্টেশনে আরেকটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি যে স্টেশনে প্রবেশ করতে গেলে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে অতিরিক্ত কেউ যাদের টিকিট আছে টিকিট ছাড়া কেউ কিন্তু প্ল্যাটফর্মে আসতে পারছেন না এই বিষয়টির কারণে আমরা যে অন্যান্য সময় যে একেবারে ভিড় ভাড়টা দেখি যে স্টেশনে অতিরিক্ত লোকজন আসেন বা যারা যাচ্ছেন তাদের স্বজন আসেন সে সেটি কিন্তু এবার আসতে পারছেন না সামির রাজীব আপনাকে ধন্যবাদ কমলাপুর থেকে যুক্ত হয়ে ঈদ যাত্রার খবর জানিয়ে দেওয়ার জন্য দুয়ারে করানাচ্ছে ঈদ বাজারে সেমাই চিনি গরু মুরগির মাংসের চাহিদা বেড়েছে দামও তাই কিছুটা বেশি তবে তরি তরকারির দাম প্রকার ভেদে দশ থেকে বিশ টাকা কমেছে মাসরুর শাকিলের রিপোর্ট আর মাত্র কয়েকদিন পরেই ঈদ রাজধানীর বাজারে মুদি দোকানগুলোতে তার লক্ষণ স্পষ্ট বিক্রেতাদের দাবি সেমাই চিনির দাম বাড়েনি তবে তরি তরকারির দাম কমেছে বাজারে মুরগির পাশাপাশি এখন টুকরো মুরগিও বিক্রি করছে বিক্রেতারা ঈদ উপলক্ষে মুরগির দাম বাড়তির দিকে জি মুরগি দাম অনেক বাড়ছে পাইকারি চলে দুইশো পঞ্চান্ন টাকা জি সোনালি বাসে তিনশো পঞ্চাশ টাকা ডিমান্ড বাড়ছে অনেক বাড়ছে মনে করেন কাস্টমার কিনতেছে না কাস্টমার ভ্যালি দৌড়াইতেছে সরকার নির্ধারিত দামে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে না বলে দামের তালিকা উল্টিয়ে রাখা হয়েছে রাজধানীতে বিএনপির মহাসমাবেশে পুলিশ হত্যা ও পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার মামলায় সাতজনকে শনাক্ত করেছে পুলিশ আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন বিএনপির এক শীর্ষ নেতা গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন হত্যা ও ছিনতাই সহ নাশকতার ঘটনায় বিএনপির শীর্ষ নেতাদের দায় এড়ানোর সুযোগ নেই এনামুল কবির রূপমের রিপোর্ট গত আটাশে অক্টোবর রাজধানীতে বিএনপির মহাসমাবেশের সময় পুলিশের একটি শর্ট গান সহ কয়েকটি অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় পাঁচটি মামলা হয় পুলিশের দায়ের করা এসব মামলার তিনটি তদন্ত করছে থানা পুলিশ তবে অগ্রগতি নেই তদন্তে পুলিশের দাবি গ্রেপ্তার আসামি ও সন্দেহভাজনদের দেয়া জবানবন্দিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন তারা এর মধ্যে পূর্ব প্রান্তে একজন আমাদের পুলিশ সদস্য নিহত হন রাজাবাগ গেটের সামনেও পুলিশের উপর হামলা হয় ওখান থেকেও একটা অস্ত্র মিসিং আছে কমলাপুর রেল স্টেশনের সামনে ওইখানেও পুলিশের উপর হামলা হয় ওখানেও একটা অস্ত্র মিসিং আছে চারটি অস্ত্র উদ্ধার হয়নি এই অস্ত্র উদ্ধারের মামলাগুলো আমাদের থানা পুলিশ সহ ডিবি পুলিশ তদন্ত করছে সাতজনকে আমরা চিহ্নিত করছি ইতিমধ্যে তার মধ্যে চারজন যত দায়ের করা হত্যা মামলা ছাড়াও 
অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার মামলা তদন্ত করছে ডিবি সুনির্দিষ্টভাবে অপরাধী শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলে দাবি করেছে ডিবি ডিবি হলে আমরা পেয়েছি যে সেখান থেকে তার অস্ত্রটা মানে কিন্তু তাদের মুখে মাস্ক ছিল ড্রেসটা আমরা ইউজ করতে মাস্কটাই করতে পারি না কিন্তু সেখানে যে মোবাইলটা ইউজ করেছিল মানে আমাদের পুলিশে যে চুরি হয়েছিল মোবাইলটা সেই মোবাইলটা আমরা কাপাসিয়া থেকে আমরা উদ্ধার করেছি এখানে তো মানে হাজার হাজার লোক ছিল তখন আমরা সিসিটিভি ফোটে ধরে আমরা কাজ করছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কে অস্ত্রটা সিনে মানে এটা স্পেসিফিক ম্যানটাকে আমরা পাই নাই পল্টন থানা যে মামলাটা হয়েছে যে পুলিশ হত্যা সেখানে আমানুল্লাহ আমান সিনে বিজ্ঞ আদালত কিন্তু ওয়ান সিক্সটি ফোর করেছেন এবং অনেকেই তাদের বক্তব্য বলেছেন তারা দায় এড়াতে পারে না নিরপরাধ কেউ যাতে ঘটনায় শাস্তির আওতায় না আসে সে ব্যাপারে সতর্ক থেকে তদন্ত করা হচ্ছে বলে ডিবির দাবি এনামুল কবির রূপম চ্যানেল আই ঢাকা পার্বত্য এলাকার সশস্ত্র গোষ্ঠী কেএনএফ এর বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান চলছে বলেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ে ইফতার ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে ওবায়দুল কাদের বলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে সরকার ওবায়দুল কাদের বলেন মেট্রো রেলের টিকিটে পনেরো শতাংশ ভ্যাটের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু তার কিছুই জানে না মন্ত্রণালয় বা কর্তৃপক্ষ বিএনপি প্রসঙ্গে তিনি বলেন সব কিছুতে ব্যর্থ হয়ে বিএনপির এখন দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া কিছু করার নেই এতে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত হবে এটা মনে করার কোনো কারণ সরকার অত্যন্ত কঠোর অবস্থানে যৌথ অভিযান চলছে এবং আমি আশা করি অচির এই পরিস্থিতি শান্ত রমজান মাসের শেষ শুক্রবার পবিত্র জুমাতুল বিদা আজ রমজান মাসের শেষ জুমায় মসজিদে মসজিদে নামাজ পড়েছেন মুসল্লিরা খুদবায় বিদায় জানানো হয় পবিত্র রমজানকে নামাজ শেষে মোনাজাতে দেশ জনগণ ও মুসলিম উম্মার শান্তি অগ্রগতি ও মঙ্গল কামনা করে দোয়া করা হয় চকর মালিতার রিপোর্ট সারা বছরের যে কোনো মাসের তুলনায় পবিত্র রমজান মাসের জুমার ফজিলত ও বরকত বেশি তাই ফজিলতের এই নামাজ আদায়ের জন্য সকাল থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে নামাজের সময়ের অনেক আগেই মুসল্লিরা আসতে থাকেন মসজিদে মসজিদে আজানের পরপরই নামাজ আদায়ের জন্য সুবিধাজনক জায়গায় বসে পড়েন অনেক মুসল্লি চলতে থাকে খুদবা শেষ শুক্রবারের খুদবায় বিদায় জানানো হয় আত্মশুদ্ধি ও সংযমের এই মাসকে রহমত মাকফেরাত ও নাজাতের মাসের শেষ শুক্রবারে নামাজ আদায়ে এক কাতারে দাঁড়িয়ে পড়েন মুসল্লিরা ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে জুমার দুই ডাকাত ফরজ নামাজ আদায় করেন তারা নামাজ শেষে মোনাজাতে দু হাত তুলে দোয়া করেন মুমিন মুসল্লিরা রমজানের নাজাতের এই সময়ে করুণা চান পরম করুণাময় আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে চকর মালিথা চ্যানেল আই ঢাকা সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছে বিরতি আর বিরতির পর জানিয়ে ফিরছি টেস্ট পারফরমেন্সে অসন্তুষ্ট বিসিবির প্রধান নির্বাচক পাকিস্তান নীলফামারীতে অসহায় দুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার দিয়েছে ট্রাই ফাউন্ডেশন বাজারে নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার বাস্তবতায় খাদ্য সামগ্রী সহ এই উপহার পেয়ে খুশি স্বল্প ও নিম্ন আয়ের মানুষ সমাজের বিত্তশালী মানুষ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এভাবে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা নীলফামারী থেকে আনোয়ারুল আলম প্রধানের তথ্য ভিডিও চিত্রে জাকি আক্তারের রিপোর্ট প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসহায় মানুষদের মাঝে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে বহু বছর ধরে কাজ করছে ট্রাই ফাউন্ডেশন 
এরই ধারাবাহিকতায় এবার চাল ডাল সেমাই চিনি আলু লবণ ও গুরু দুধের প্যাকেট দিয়েছে নীলফামারীর বিভিন্ন এলাকার মানুষকে এসব খাদ্য পেয়ে খুশি সুবিধা বঞ্চিত মানুষেরা আমি অতবার দশ জন আমরা সবাই পাইছি ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ চাল ডাল চিনি সেমাই দিল দিতেছে আমাদের ভালো উপকার হয়েছে অবশ্যই আমরা সাধ্য মতো করি পাবো প্রতি বছর এভাবে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ট্রাই ফাউন্ডেশন কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা তাদের এই উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই এবং পাশাপাশি আত্মমানবতার সেবায় ট্রাই ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ সবসময় বজায় থাকবে সবার মাঝে সবার সাথে এই যে স্লোগানটা নিয়ে অসহায় মানুষের মাঝে যে যে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এই প্রত্যাশা এবং এই যে তাদের যে আজকের যে আয়োজন এটা যেন প্রতিবারই এটা যেন আয়োজনটা তারা অব্যাহত রাখে ঈদ যাতে সবাই আমরা করতে পারি এই ব্যবস্থাটি এটি রাখা দরকার ট্রাই ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ এটি সবখানে ছড়িয়ে পড়ুক স্থানীয় প্রশাসনের মতে দেশের যে কোনো দুর্যোগ ও উৎসবে ট্রাই ফাউন্ডেশন যেভাবে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ায় তা অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ আমি এই যারা এর পিছনে আছেন ট্রাই ফাউন্ডেশনের যারা উদ্যোক্তা তাদেরকে এভাবে অসহায় এবং দরিদ্র মানুষের সাথে থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি এটাকে উদাহরণ হিসেবে মনে করে আমরা প্রত্যেকেই যার যার চারপাশে এরকম যারা তুলনামূলক দুস্থ এবং দরিদ্র মানুষ আছে তাদের পাশে দাঁড়াবো যাতে তারাও হাসি মুখে ইচ্ছি উদ্যাপন করতে পারে সরকারের পাশাপাশি ট্রাই ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালীরাও এসব মানুষের পাশে দাঁড়াবে বলে আশা করছেন সবাই ভোলার ধনিয়ায় টাইগার মুরগি পালন করে ভাগ্য বদলেছেন গৃহবধূ সালমা বেগম মুরগি পালন করে তিনি এখন নিজেই একজন উদ্যোক্তা তার কাছ থেকে মুরগি ক্রয় করে ও পরামর্শ নিয়ে লালন পালন শুরু করেছেন এলাকার আরও কয়েকজন এবারে প্রকৃতি সংবাদ শিশুদের রংতলির ছোঁয়ায় ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে আবহমান গ্রাম বাংলার প্রকৃতি আর ঐতিহ্য মনের মাধুরি দিয়ে আঁকা প্রকৃতি নির্ভর বিভিন্ন চিত্রে পরিপূর্ণ নড়াইলের ঐতিহ্যবাহী চিত্রা নদীর পাড়ে বাধাঘাট চত্বরের অস্থায়ী গ্যালারি বসন্ত বিদায় রাঙিয়ে দাও বাংলাদেশ স্লোগানে চারুনির সংগঠনের এই আয়োজন শিশুদের মেধা আর মননকে শানিত করবে বলছেন অভিভাবক সহ দর্শনার্থীরা বিস্তারিত ড্যানিয়েল সুজিত বোসের রিপোর্টে ফুল পাখি পালকিতে বিয়ে শীতের পিঠা রস থেকে গুড় তৈরি গ্রামীণ পরিবেশের এমন বিভিন্ন দৃশ্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে শিশুদের রং তুলির ছোঁয়ায় প্রাকৃতিক আবহে অষ্টমবারের মতো চারণী সংগঠনের আয়োজনে অর্ধশত শিশু শিল্পী চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয় প্রদর্শনীতে বাচ্চাদের অসাধারণ কাজ দেখে আমি আবেগে আপ্লুত চিত্রকল্প দেখতে পেলাম এবং দেখে খুবই ভালো লাগছে বাচ্চারা অনেক মনোমুগ্ধকর চিত্রকল্প প্রদর্শনী করেছে শুধু এই নড়ালে না মানে বিভিন্ন জেলায় যদি এই পরিবেশটা সর্বক্ষেত্রে গড়ে তোলা যায় তাহলে আমাদের শিশুদের যে প্রতিভা সামনের দিক আমাদের শিশুদের যে একটা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আছে তারা আসলে চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে আরও প্রভাবিত করে ফেলবে গ্যালারিতে নিজেদের আঁকা চিত্র প্রদর্শনী হয় উৎফুল্ল খুদে শিশুরা নতুন প্রজন্ম যারা এগুলো দেখেনি তার জন্য এটা পরিচয় করে দেওয়ার জন্য এগুলো তুলে ধরা ধান রোপণ গরুর গাড়ি পলাশ শিমুল এটা বেশি চড়ই পাখি এটা বেশি এখানে ওয়াটার কালার আছে প্যাস্টেল কালার আছে পেন্সিল কালার আছে যে যেটা পারে তার মনের আনন্দ নিয়ে ছবিটা এঁকেছে 
উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি শিশুদের শিল্প সত্তা সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে এই প্রদর্শনী প্রত্যেকটা শিশুর এই ছবি দিয়ে ক্যাটালগ করি তো এই ক্যাটালগটি আমরা তাদের হাতে তুলে দেব বিশ বছর পরে হয়তো এটা দেখে সে নস্টাল জিয়াই ফিরে যাবে এবং সে অনেককে দেখাতে পারবে যে দেখো আমি বিশ বছর আগে এই ছবিটা এঁকেছিলাম আর তখন আমি এরকম ছিলাম প্রত্যেকটা শিশুর ছবি যাই আঁকুক না কেন সেটাকে প্রদর্শনী করে তুলে ধরা হোক এ ধরনের আয়োজন শিশুদের প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল হতে শেখাবে বলেছেন অভিভাবক সহ পরিবেশবাদীরা ড্যানিয়েল সুজিত বোস চ্যানেল আই নড়াইল এবারে খেলার খবর